बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और ब्रह्मानंद दे हरि 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 बोल चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्री वसादी गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 कृष्ण हू डू ट्रांसलेशन हरि कृष्ण I will translate. Okay. Last I am uploading my unlimited, unabashed to my spiritual master, Mithila Brahmishna Vishnu Pada Shodhara Sada Sri 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 Madhavati Sri Ru Siddhanti Goswami Maharaj. After the same unabashed to uploading my Sikha Guru Pada Bhagwan Mithila Brahmishna Vishnu Pada Shodhara Sada Sri 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 Madhavati Vidhan Sri La. narayan goswami maharaj all vaishnav and vaishnavas hari krishna today today you listening you know just going uh, bhagwan ram's appears day you know ram navami so you are try listening some past aaya bolo ek kar de baat dan dan ay rukeng na bhi So, so today you try listening some past time of Ram Lila. You know, first Ram is the king, then Krishna he is the king. While telling who is the Rama, Rama is the Marjada Purusha. Marjada Purusha meaning he following all rule and regulation. So if somebody want enter this Krishna's past time without enter this Ram past time. He cannot enter this Krishna's past. Yeah. So, like this, you can say Rama. So, we are telling Rama. You know, this letter is the very easy. You can easy. You can telling this name. But when telling Krishna, you can say. You know, when telling Kri, meaning three times your tongue is the. You know, tongue is the what telling. Tongue is the twist, twisting. Then mm-hmm. coming Krishna. You know, like this Krishna is the twisting three times building. This past time also, you know, this past time also very very um, difficult past time. You know, so he cannot follow to do. He cannot follow Ram's any Krishna's past time. He cannot follow any Krishna's past time. Like this, he cannot kill the Putana. He can kill Agasur. He cannot kill the Bakasur. So he cannot. stealing this butter so you cannot you know you cannot carry this giriraj govardhan you cannot doing this raslila so you cannot you follow to anything you know krishnas you cannot you know you cannot follow anything but this ram past time everything you can follow this ram past time even ram is the supreme personality god head ram yes yeah? So Ram is the supreme personality of Godhead, but he doing like one a human pastime. You know, he kept his too. How he can give respect to your father and mother? So Ram Chandra when he wake up, what he doing? First he going and he is doing offering this obeisance to this father and mother. So telling Prat Utai Ragunata. Mata Pita Guru Namai Mata. First, Lord Ram Chandra wake up, and he appearing to be the father of his father and mother. Why they are give birth to us? We are indebted to our father and mother. So Ram Chandra he teach to us first what I can do. First, when wake up the morning time, first you can do 
you know, offering your obeisances to your father and mother. And when the Sarath Maharaj when he is sleeping, Bhagwan Ram, what he is doing? He is doing masses to his father's lotus. He also give teach. What can I do when your father and mother is sleeping? What is the duty of son? Son duty is the he can he can do masses to his father's mother's lotus feet. Okay, lotus feet. And and he is the Ram is the elder brother. And they are Lakshman, Bharat, Satrugan, they are younger, younger brother. So there, there's some culture with the elder brother, he like this one, a father. And the younger brother, how give the respect to them, like this, his children. And younger with the younger brother, how they are doing behavior to elder brother, like this father, you know. Elder brother, like this father, always give respect. And he's a who is the... Older brother, he also looking his younger brother like children. Yeah, children always get, can give the respect like this. Lakshman, have you know this past time of Ram? So when Ram Chandra he went to Banavas, when he go to forest, forest that time, yeah, that time Lakshman, you know, he going with he the going with Ram Chandra and doing whole life in you know, a thirteen year. He doing service to Ram Chandra. So when Ram Sita they are asleep, never Lakshman is the thirteen year. You know, thirteen year he did not sleep. Always is the always is the take a bow and always look after them. You know, with the look after them. There are Ajodhya one place. You know, but the Ajodhya there are some place maybe with him some 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 Russian they were with him. Me, they are going to this Ajodhya where Ram Sita is sleeping, and how Lakshman take this bow and always, you know, always he did not sleeping whole night. He did not sleeping. Thirteen year he did not sleep for service of Ram and Sita. Yeah, and he give teach how you can give respect to your father. Yeah, father. So Ram. He, for you know, he gave to respect to this father, he thirteen year he went to forest. Why? This is the following the order of fathers. Bhagwan Ram he gave teach to us how he can following fathers order. So he went to thirteen years. He went to went forest. He thirteen year. So this Ram's past time, you know. So telling this is the. What is the name of this kingdom? This kingdom name is the Ajodhya. His name is the Abadha. What is the meaning of Ajodhya and the Abadha? Ajodhya meaning fire is the never going any fighting. You know, Ajodhya na judha means never going any fighting. Abadha, Abadha meaning nobody died, nobody killed there, nobody died there. Is the Abadha. So this is the Tulsi Das. He told, "You know, actually, daivi ke bhauti ke daivi ke tapa, ye tin nahi pyaapa." Meaning, where the Ram Rajya kingdom of Ram, our, you know, our India, they are give give example. Oh, Ram Rajya. You know, meaning when Ram is the ruling where Ram Rajya, meaning no body they are, you know, no body they are in unhappy even. There are any dogs, any birds, any animals. When the Ram is ruling, that time they are also not unhappy. They are also happy. No, no body is unhappy. They are adhyatmi, adhidevi, and the bhauti. In the three kinds of suffering, this Ram Raj never there are any three kind of suffering. You know, they are always they are staying happy. You know why Ram is ruling? Himself supreme personality of Lord is ruling this kingdom. So telling how our house became Ajodhya and Abadha, you know, Abadha will not die. Ajodhya will not not make any kind of fighting. How you are following? If you are following the Ram's past time, then your life also, your house also no any fighting. You know, nobody died there. Always there happiness life. Okay. 
Горде вот уже слока, прата ута и сиракунатха, мата пита гуру на майвата. Прата ута и рагуната, прата ута и рагуната, мата пита гуру на майвата. Это же да, Рам Чаритаманас. Прата ута и рагунатха, мата пита гуру на май на май мата. Мат. And Davik Pauti, Davik Tapa? Oh, the, 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 there is that there there are some uh, there are some pair of this Ramayana there. So they are telling you know Dahiki Dapar Dahiki Taivika Bhautika Tapa Ram Rajya Kahu Nahi Pyapa. No, the Daiviki Tahiki Bhauti. Adhyatmik, Adhidaivik, and Adhibhautik, Tapa, meaning this is the suffering, when the arm, when the ruling, there is the never, you know, Vyapa, I mean, not affect with this uh, people. Dahi ke daivi ke bhauti ka tapa, ramaraja kahu nahi. Vyapa. 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 Прежде всего, я предлагаю поклоны моему духовному учителю, Нитянилу Правишту Омишну Пата, что Драшата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупи Седантинга с вами Махараджи. Затем такие же поклоны я предлагаю моему Шикше духовному учителю, Нитянилу Правишту Омишну Пат, а что Драшата, Шри Шримад Бхакти Веданти Шри Нараниго с вами Махараджи. Всем Вайшнавам и Вайшнавим. Недавно было Рама Навами, День явления Господа Рамачандры, поэтому сегодня мы послушаем с вами немножко о Рама Лили. Кто такой Господь Рамачандра? Он Марияда Порушоттама, то есть тот, кто совершенным образом следует всем правилам и предписаниям. Без Рама Лилы, без уроков игр Господа Рамачандра, мы с вами не сможем войти в Кришна Лилу. Пример приводится следующий. Попробуйте сказать Рама. Очень легко произнести Рама. Но попробуйте затем сказать Кришна. Кришна, чтобы произнести имя Рамы, не нужно прикладывать особых усилий. Но когда мы говорим «Кришна», наш язык три раза изгибается, чтобы произнести «Кришна». Вот попробуйте «Рама» и «Кришна». Насколько разные имена. И вот имена отражают характер, суть и Кришны, и Рамачанды, и их игр. Так же, как имя Кришна, вот такое вот изворотливое, так же и сам Кришна, он очень непростой. И его игры тоже очень трудные. И они не для подражания. То есть, например, мы с вами не можем, по примеру Кришны, убить Путану, убить Агасура, Бакасура, воровать масло. Мы тоже с вами не пойдем. Конечно, мы с вами не поднимем Гавардхан, как Кришна, и уж тем более мы не будем совершать Раса Лилу. То есть игры Кришны, они не для подражания. Но Рама Лила — это та божественная игра, которая очень много дает примеров практичных для нас, которая очень помогает нам в нашей жизни. Потому что Господь Рамачандра являл Лилы очень близки к обычным людям. То есть он в своей жизни подавал пример, как должен действовать обычный человек, чтобы его жизнь венчалась успехом. Например, он подавал пример, как уважать родителей. Хотя Рамачандра — Верховный Господь, что он делал первое после пробуждения? Он вставал и предлагал поклоны своих роди... своим родителям. В Рама Чаритаманасе говорится «Прата ута и ракунат хамата пита гуру на маймата». То есть говорится, что первые наши наставники, первые наши гуру – это кто? Это наши родители, отец и мать. И Рамачанда поэтому выражал огромное почтение своим родителям. Когда Дашарадха Махарадж, отец Рамы, спал, что делал Рамачанда, хотя он Верховный Господь? Он массировал стопы своего отца. Этим показывая пример, какой долг сына, как сын должен относиться к своему отцу, а какие отношения у него были с братьями. У Рамачанды есть три младших брата – Лакшма, Барата и Шатрудна. И старший брат, он как бы родитель. То есть поскольку он старше, он берет на себя ответственность о младших. А его... Что? А его младшие братья, они как бы младшие, и он заботится о них. И Рамачанда выполнял свои обязанности, в том числе как родитель по отношению к своим младшим братьям. Он очень сильно заботился о них. Когда Рамачанда ушел в лес, его младший брат Лакшман пошел с ним. И Лакшман также подавал пример, как нужно относиться к старшему брату. Например, Рама и Сита ушли в ссылку на 14 лет. Когда Рамачанда и Сита спали, 
Лакшман никогда не спал. Он брал лук и охранял бдительно сон э, Рамачандры и Ситы Деви. Гурдев говорит, что с некоторыми преданными из России он посещал уже Айодхию. И эти места все показывал. Где были места, в которых пребывали в ссылке Рама, Сита и Лакшма. Где Рама и Сита отдыхали. И как, шло, и как Лакшман 14 лет не спал, когда отдыхали Рамачанта и Сита Деви и охранял Ситу Деви. То есть таков пример и Лакшмана. Как должен поступать младший брат, как он должен служить старшему брату. Кроме того, почему сам Господь Рамачанда отправился в, ли, в ссылку на 14 лет? следуя указания, следуя тому наказу, который ему поступил от родителей. То есть этим он являет пример послушания. А как называется царство Рамачанды? Айодхи или Авадха? Айодхи означает место, где нет сражений, сражений нет битв, нет войн. Авадха – это место, где нет насильственной смерти преждевременной. И то сюда споет Дахики, Дайвики, Баути, Катапа, Рама, Раджи, Каху, Нахибьяпа, что Айодхи, место Господа Рамачанты, это та обитель, где нет никаких сражений, где нет никаких страданий. Нет таких страданий, как адхиатмика, адхидавика, адхибаутика, то есть страдания от себя, от своего тела, от своего ума. Нет страданий от других живых существ, нет страданий от стихийных бедствий. Правление Господа Рамачанды ставится в пример, оно называется Раммараджа, то есть это царство, которая благодаря правлению Господа Рамачанды не имела никаких э, беспокойств. Абсолютно все были счастливы, даже собаки, даже птицы. Ни у кого не было ни малейших трудностей, потому что Рамачанда правил идеально, ведь он сам верховная личность, сама верховная личность Господа. И как же нам сделать наш дом Айодхи и Аватхи? То есть как нам сделать наш дом местом, где не будет ссор, где будет царить гармония и лад? А вот для этого мы следуем примеру Рама Лилы. I finish. Гурдев, no sound. Да потому что я микрофон выключил. Окей. Хорошо. Coming sound? Yes, yes. Oh. So telling, you know, this is Ram. So when, this is Ram, when he took back, when he took back, they are Now, this is the letter of this is the uncle. Uncle, what is it? One, two, two. Uncle, what is it? Number. Are you name? One, two, three. Numbers. numbers. Yes, numbers. But now coming question, why he took birth in Nabami? Uh, number, you know, Nabami nine. Why? Well, nine number is the topmost number, you know. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Yeah, but the 10, then 1, 0, 10, 11, 1, 1, 11, 12, 1, 2, 11, 12. So 9 is the number of topmost number. You know, it's a topmost number. Are you understand? No. This number is the highest number. 9 why? is the highest number. So why? why no? This is 9 like Why? Why 9 is the topmost number? Because uh, this... Uh... Last, uh, yes. uh, and after uh, one and zero plus yes. one mm -hmm. and twelve, but one. Are you understand? Three. Nine mm -hmm. number is the topmost number, like the one, two, three, four, eight. But nine, you know, the topmost number. You know, that one eleven. Then what? One, one became eleven. Twelve. One, two is the twelve. The thirteen. So the nine number is the topmost number. Meaning, who is the Ramachandra is the supreme personality of Godhead, you know. The supreme personality of Godhead. So, he, the, took, he took birth in the number nine. <laughs> 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 
ओके नवमी तिथि एंड मधु मास मंथ ही टू बात एकदम मधु मास मधु मीनिंग आवर इंडिया टेलिंग दिस इज बसंत ऋतु यू नो अटम सीजन अटम 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 सीजन ये सो दिस इज द बसंत ऋतु ये अमंग द अमंग द बसंत ये सो दिस इज द अटम ये सो दिस इज द and this is the among the up month this month is the you know this is the top most month madhu masa and uh, this is the atam season yeah among the all season is top most season that time no cold spring no hot yeah no cold no hot so if somebody took bath this month then what happening in madhu masa meaning this word is very sweet you know this word became if somebody took bath in the atam season mostly you know somebody saw this word is the very hard word but you can saw somebody word is the very sweet word yeah ramchandra word is the very sweet word you know very sweet always he gave to everybody respect he always gave madhumasa punita ye madhumasa punita pl sukla pakhya no pakhya you know pakhya the two kind of pakhya one is the sukla pakhya one is the krishna pakhya understand sluks understand sluka pakhya is one yes. is krishna pakhya that is two 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 pakhya the sukla pakhya meaning this is the when is the chandrama is the when is the chandrama is the coming you know sukla pakhya and sukla sukla and is the krishna pakhya when the dark you know dark dark time so he took bath in the sukla pakhya you know if somebody took birth in the sukla pakhya and this is this is this is charitra you know this is what is charitra he is like 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 yeah he is like yeah sukla pakhya if somebody took birth in the sukla pakhya then this is life very brightness you know brightness not any darkness life and a very pure life you know this life is a very good life no any spot you know no any bad repetition his name always is a very good repetition his name ye sukla pakhya he took to sukla pakhya sukla pakhya matlab abhijit time you know they tell the abhijit time of abhijit abhijit time mean if somebody that you no know, Time take birth. They are telling, oh, he took this time, this time. Say, this time, if somebody the abijit time of abijit, I am telling your language. I don't know. So, if this time some special time, if somebody took birth, then what happening? Then happening, you know, he did not, you know, loser always the winner, you know. Nobody defeated to him. Always he defeated to everybody. But anybody cannot defeat it to him. If this time is somebody to do that, so here the Swami Tulasi Das telling Navami Tithi Madhu Maas Upanita Madhu Maas Upanita Sukla Pakya Abhijita Hari Prita Hari Prita meaning, you know, what time Ramchandra he took that? That time is very good, good, all kind of good symbol that time. Yeah, by Lord he took that. so this is and goswami tulasi das telling well always you try to tulasi apne ram ko bhajan karo nishan telling oh all living entity you try to always worship to ram yeah well worship to ram well why why worship to ram well if lord himself ram chandra himself he take bow what is the bow of bhagwan ram बोले सकृति एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम केतत प्रथम रामचंद्र टेली दिस इज द माय भाव इफ फोर ऑफ दिस हार्ट यू नो इफ यू बी वन टाइम समबडी टेली ओ राम आई एम टेक योर शेल्टर यू आर माय आई एम योर यू नो आई एम टेक शेल्टर योर लोटस फीट रामचंद्र ही टेक बाय भाव ऑलवेज आई गिव टू 
fearness to him you know always is not any fear is a fearless to always no no never is the but fearless meaning he not afraid to anybody ramachandra telling i am always give shelter to that person you know that person never die why he take my shelter this is the power of bhagwan ram bole any example you know telling any example somebody take shelter to ram but ramachandra always he protect to him then that then rama is telling so many example they are you know so many example they have example like this bibisha you know he is a brother younger brother of ravan yeah when ravan is stolen the sita but bibisha he went to ravan bolo my brother you know you are dynasty of kulastri si you know you are dynasty of kulastri si our father is a dynasty kulastri the rishi you are take birth the rishi family but this is not a duty you kidnap to somebody wife you know? desired without desired somebody you kidnap to somebody wife this is not our duty you know so this is not, you know this is not a sita he is like the one fire he you know he came power through this fire one day you know complete lanka became burnt you know so if you want to save your lanka then you take this sita and you return to ram but when he telling then you know then ravan become so angry well, you are my younger brother and the web is tracking to me then what he did then he kicked you know then he kicked to bibishan when he kicked to bibishan then bibishan you know the folding folding what is folding folding there are so many step there you know there so many step there he is a fold and fold down like this he you know, then he became very upset then he came to bhagwan ram no he just come to ram take shelter to come to one take shelter he came to ram when he came to ram then when he came to ram then what happening when he is the ram then ram chandra he asking to everybody you know then he asking he the sukri he the this minister you know so and the hanuman asking jambavan you know there are so many minister well now what can i do but everybody tell you never gave shelter to bibishan but why but he is the tomorrow you know have been fighting with ravan and he is the rakshas with the demon person and he is the younger brother of ram you know very difficult to understand this demonic person you know why he came you know he cannot understand so he never gave shelter to he never gave shelter to bibishan but only hanuman only he telling no prabhu he can give shelter to bibishan so why so when i went to lanka searching sita no then you, you are i am on the sky i am moving here and there where is the landing you know but that time i saw there is one is the uh, i mean tulasi tree you know one one garden of tulasi you know garden of tulasi then i think how the possible where the lanka is demonic person staying and there is the garden of tulasi tulasi garden only devotee's house you know but how possible there are tulasi tree how is the possible then hanuman telling then i came down I came down then i saw this front of house they are writing sri rama you know they are writing the sri rama then i understand oh this is the my uh, prabhu's house you know some devotee's house then i saw sir there are some simple sankha chakra gada padma you know sankha chakra gada padma then i saw this symbol then i understand oh he is a devotee you no know? some devotee devotee stay there this way you know that this way they are teach to necessary all devotee you know when keep some this house name they are never give this own name always give to name of the lord you know and they are keep some symbol like some krishna's any statue any bhagwan chaitanya mahaprabhu any statue any devotees guru varga some photo they are keep the front of this house when somebody coming they understand oh there is some devotee stay this house you know some devotee stay this house but now 
now the hanuman thinking oh this is the lanka puri maya puri you know this lanka is a complete maya illusion you know country maybe somebody want to build it to me you know then maybe manifest at this you know tulasi tulasi hotel mm, tulasi tree and their name of writing some name of ram then hanuman he take very small form you know he can take to big form he have to understand the small form he take the very small form and enter this house when he enter this house then he saw you know all vibhishan all his you know, all this here you know but this here coming name of shri ram shri ram shri ram you know coming the name of ram's name you know then he understand oh he is the you know any duplicity person you know any duplicity person every you know this here never come in name of ram who is the only pure devotee then only this all this here then pursue come in the name of lord then he understand oh he is the ram he is the pure mm-hmm. devotee of ram then he then he is the came the outside and when he came the outside then he knock this door then vibhishan wake up and then he meet with the uh, then he the mood meet with hanuman you know then then they are discussing then they are discussing they discussing oh who are i who am you why i am here hanuman then telling this identification oh i am the devotee of ram you know so i am coming here searching for sita mata you know searching for sita mata when the vibhishan he understand oh hanuman you know he is the great devotee of ram then vibhishan telling aaj moy bha bharasa hanumanta binu hari kripa mina milai nahi santa you know telling oh today you am completely faith what is the faith completely must one day i can attain prabhu ram why without mercy of ram you cannot meet some pure devotee of ram even you meet the some pure devotee of ram that meaning Lord, very quickly you attend to Lord and take darshan of Lord. So that time, you no, know, that time, Bhishma he told to Hanuman, "I am the Sita, you no, know, I am the mother Sita." He the tell. Then Hanuman tell this all past time to Ram Chandra. He telling all past time to Prabhu. I know to this Bhishma, you know, is the your devotee. So kindly can give to shelter your lotus feet. That time, you know, Ram Chandra he take the bow, you no. Know, He take a bow. If only one time somebody came to my lotus feet without a duplicity telling, "Oh Ram, I am your, you are my." Always I am take a bow. I am always give shelter and always I give to him your nest life. Okay. Yes. Yeah. What is the shloka? Na vami tit himar ho sama kunita sukha paksha avijita hari prita. Yes. Yeah. Yeah. No, this is Navami Masa. Navami Titi Madhu Masa Punita Sukla Pakya Abhijit Hari Punita. Okay. Navami Titi Madhu Masa Punita Sukha Paksha Abhijit Hari Punita. Sukla Pakya Abhijit Hari Punita. Sukla Pakya. Okay. Далее мы рассмотрим, когда же родился Господь Рамачандра, потому что во всем этом есть глубокий смысл. Говорится, на вами титхи мадхумаса кунита, сукха пакша авиджита хариприта. То есть астрологически описывается, когда Господь Рамачандра принял рождение. Все это указывает на определенные качества его личности. Например, на вами титхи. Он родился в девятый день. На вами Девятый титхи – день события. Девять – это высшее число, потому что если мы с вами начнем перечислять один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вот на, на девяти все закончится. Дальше пойдет опять цикл, опять все сбросится до нуля и будет опять ноль, один, два, три, четыре, и так по возрастанию до девяти. То есть выше девяти ничего нету. Девять – это высшее число. Поэтому Господь Рамачандра, будучи верховной личностью Господа, родился именно... Слышно меня? Картинка зависла Гурдева. Тебя слышно, слышно, да? Слышно, да, да, да. 
То есть, поскольку Господь Рамачандра, он верховный Господь, он и принимает рождение высшее число, которое только возможно. Поэтому на вами Титхи, именно 9 числа он принимает рождение. Далее говорится Матху Мас. Мас – это месяц, Матху – это месяц, который сейчас идет, когда родился Господь Рамачандра. Этот месяц – сезон, который называется Васанту Риту. Васанту – это весна, а Риту – сезон года, время года. Весна является высшим временем года, потому что это чудесное время, когда и не жарко, и не холодно. То есть самое чудесное, самое благоприятное время – это именно весна. весна. И у тех, кто рождается в месяц Матху Мас, вот так же, как Господь Мачанда, у них очень приятный характер. Они всегда очень сладостно говорят. По примеру Господа Рамачанды, они выражают почтение всем окружающим. То есть очень такая благородная природа у таких людей. И, соответственно, Господь Рамачанды, явившись именно в этот месяц, Мадхумас, обладал всеми этими качествами. Он умел выражать почтение другим и был очень красноречив. Его речь была очень приятна, сладостна для слуха. Далее рассматриваем, когда он родился. Сукла Пакша. У нас месяц делится на две части. Сукла Пакша, когда луна возрастает, то есть когда свет пребывает, и Кришна Пакша. Кришна темный, и, соответственно, темная половина месяца это называется Кришна Пакша. Рамачандра родился в Сукла Пакша, то есть в тот период месяца, когда луна возрастает. А если она возрастает, больше света появляется. И у тех, кто так же, как Господь Рамачандра родился в первую половину месяца, когда луна возрастает, у них также в жизни очень много света, чистоты, благоприятного. У них хорошая репутация, то есть тьмы неблагоприятного нет в их жизни. Далее описывается в этой шлоке Авиджита Хариприта. Авиджита – это особое время рождения. Вот мы все с вами рождаемся в какое-то определенное время. И Авиджита – это очень благоприятное время. Тот, кто рождается в этот период дня, будет победителем. Он всегда будет на коне, никто не сможет одержать на ним верх. И поэтому, будучи Верховным Господом, конечно, Господь рождается да, когда он будет победителем, и никто не сможет одержать над ним победу. И Прита. Конечно же, все благоприятные знаки сопутствовали этому, потому что пришел сам Господь. А где Господь, там все благоприятное. И то есть, да, как бы подводя итог, описывая, когда родился Господь Рамачанги, говорит, призывает нас, поклоняйтесь именно Господу Рамачанги. Почему именно Ему? Ведь есть много, так много разных личностей. В чем же Благо для нас поклоняться имени Господа Рамачанги, а в том, что он очень сострадательный, очень милостивый, и он дал очень замечательный для нас обед, который приводится в романе. Сакрит эва пропанна яс тавас меча ячате абхаям сарвадата смайн дадам я этат вратам мама. Рамачанга говорит, если кто-то хотя бы один раз вручит себя мне со словами «я твой» и будет просить даровать ему бесстрашие, я дам ему то, что ему необходимо. То есть посмотрите, насколько Господу Армачанге мало от нас нужно. Просто чтобы мы хотя бы раз искренне обратились к нему со словами «Господь, я твой, я принадлежу тебе, пожалуйста, защити меня, сделай меня бесстрашным». И Господь исполнит наше желание. Он дал такой обед. При каких обстоятельствах он дал этот обед? История следующая. Мы знаем, что Равана похитил Ситу Деви и увез ее на Ланку. И Вибишина, это младший брат Равана, пытался его образумить. Он говорил, что Сита Деви необычная девушка. Кроме того, он увещевал Равану словами, но мы же принадлежим к, дела, к династии Пуласти Риши. Пуласти Риши наш предок. И не пристало нам вести себя так низко, не пристало нам красть чужих жен. Пожалуйста, верни Ситу Дэви Рамачанри, упрашивал Вибишина своего брата Равану. И он говорил, Сита Дэви, она подобна огню. Если ты этот огонь не вернешь обратно Господу Рамачанри, он приведет к тому, что вся Ланка будет сожжена. И мы знаем, что впоследствии действительно Ланка была сожжена. И... Но ничего не помогло. Хари Кришна. 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 Хари
tomorrow again i continue to give this class okay mhm mhm brinda будет зарядка на завтра хоть у нас всё в порядке у нас всё подключилось дело в том в том что гурде сейчас надо немножко отойти вот ты заканчивай перевод и завтра он продолжит мы отключаемся хари кришна Сейчас на Гурдев Кейча, сейчас на Пхупак Кейча. Джай. Гурдев отключится. Гурдев отключится, завтра продолжим. И мне Бринта Дэви сказал да переводить то, что Гурдев сказал. Это было... For me no problem. I must about you when... Бринта, у тебя микрофон включен. Окей, little bit after. Окей. Окей, nice. Итак, но ничего не помогло, и... My... Бринда, у тебя микрофон включен. Выключи, Итак, ничего не помогло, и Равана так и не вернул Ситу Деви обратно. И тогда Хануман по поручению Рамачандра отправился на Ланку, чтобы найти Ситу Деви. И когда он прибыл туда, он осматривал Ланку в поисках, где же находится Сита Дэви. И внезапно в этих поисках он видел Туласу. И очень удивился. Ведь Ланка — это место демонически настроенных личностей. Откуда там Туласи? Ведь Туласи растет в домах преданных. Он очень удивился и спустился чуть-чуть пониже, чтобы рассмотреть, что же там такое, почему там Туласи. И увидел, что где стояла Туласи, там рядышком была дверь, а на дверью написано «Шри Рама». Он еще больше удивился. И там а, также были а, а, знаки Господа. Шанг, Хачак, Рагада, Падма. То есть раковина, булава, лотос и чакра. И Хануман был в недоумении. Откуда в месте, которое является обителью демонизма, по сути, знаки преданных? Откуда тусы? Откуда символы Господа? Откуда надпись Шри Рама? То есть вроде похоже на то, что здесь преданный, но откуда здесь преданный? И Хануман подумал, может быть, это обман, может быть, меня так хотят заманить в западню этими знаками. И, он, и Хануман может увеличиваться до больших размеров и уменьшаться до очень маленьких. И он уменьшился до очень маленького размера, проник внутрь и увидел, что лежит какой-то человек, спит, и, и будто бы из каждой поры его тело исходит святое имя Господа. Шри Рама, Шри Рама, Шри Рама. То есть он спит, но его настолько переполняет любовь Господа, чувство к нему, что вот святое имя, оно как бы само исходит из его тела. И тогда Хануман понял, что это действительно чисто преданный. Потому что можно имитировать преданность, но невозможно, если нет подлинной любви к Богу, так повторять святое имя каждой клеточкой своего тела. Поэтому Хануман обратно вышел в своем маленьком размере, принял свой обычный обыкновенный размер большой и постучал в дверь. Тогда, Хану... Тогда Вибишина проснулся, открыл дверь, и между ними состоялся разговор. Они представились, кто есть кто. Хануман сказал, что он Хануман, преданный господа Армачанды, ищет Ситу Деви. Вибишина сказал, кто он, и они разговорились. И когда Вибишина узнал, что перед ним Хануман, великий спутник, великий преданный господа Армачанды, он сказал, Аджа Моха Бароса Хануманта, Вину Харикрипа Милейна Хисанта. Он сказал, теперь я по-настоящему уверен, что скоро я встречу Господа, потому что без милости Господа невозможно увидеть Его преданных. И наоборот. То есть, когда мы встречаем преданных Господа, Вайшнавов, это означает, что Господь посылает к нам преданных, чтобы они помогли нам в нашей духовной практике. А если преданные помогают нам, это значит, что скоро мы достигнем и Господа. То есть, такой взаимосвязанный процесс. И Вибишна, конечно, очень этому обрадовался. Он сказал, теперь у меня нет никаких сомнений, что моя жизнь увенчается успехом, и я скоро встречу Господа Рамачангу. И вот так э, они разговорились, и Хануман рассказал, что он ищет Ситу Деви. Вибишна объяснял, где находится Сита Деви, что она находится в лесу Ашокватика. И потом, через некоторое время, когда уже Господь Рамачангу пришел на Ланку сам, и на следующий день должна была состояться битва с Раваной, Бибишина, когда понял, что он не может переубедить э, никак э, Равану, он пришел сам к Рамачанге, в его лагерь, просить у него прибежище. И когда он представился, кто он, что он младший брат Раваны, конечно же, обезьяны и окружение Господа Рамачанга заподозрили что-то не то, потому что завтра должна была быть битва. И тут младший брат 
заклятого врага Господа Рамачандры приходит. Наверняка какая-то западня здесь, что-то здесь не то. И когда Рамачандра спрашивал мнение разных личностей, что делать с Вибишной, как к нему отнестись, никто не соглашался дать ему прибежище. Все его отговаривали. Они говорили, это обитель демонизма, это младший брат Раваны, не надо ему верить, они что-то затевают не то. И только Хануман сказал, нет, пожалуйста, Господь Рамачандра, прими Вибишну, потому что вот он рассказал всю предыдущую историю, как он прилетел на Ланку, Вибишну помог ему найти Ситу Деви, указал, указал, что она в лесу Ашоковатика. И Хануман всю эту историю рассказал и сказал Рамачандре, Господь, Вибишну помог мне, он помог мне найти, где находится Сита Деви, поэтому, пожалуйста, прими у него прибежище. И Вибишну склонился перед, перед Господом Рамачандрой, попросил, пожалуйста, Господь, дай мне прибежище твоих лотосных стоп. И тогда Рамачанин сказал эту штуку, которую мы обсуждаем, закрыт Эва Пропанна. То есть если кто-то даже один раз предложит себя мне, я приму такого человека, дарую его бесстрашие. И поэтому Тула Седас приводит этот пример и указывает, что хотя все были против, кроме, кроме Ханумана, чтобы Вибишну дали прибежище, но он искренне просил об этом и поклонился Господу Рамачандре, он обрел желаемое. Поэтому Тула всегда призывает нам поклоняться именно Господу Рамачандре, потому что он тот, кто действительно сможет защитить нас и тот, кто ответит на нашу молитву, даже если мы хотя бы один раз искренне обратимся к нему. Это то, что сказал Гурудев, а завтра будет продолжение в то же время. Спасибо. Спасибо, Харибол, Спасибо, Хари Кришна. А, а по времени можно уточнить, когда родился Господь Рамачандра? Ну, день понятно, там по времени еще было сказано, что какое-то особое время. В обеденное время. Понятно.